ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച കവിയാണ് ഫ്രാങ്കോ പഗ്ലിച്ചി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ എലിഫൻ്റ് എന്ന കവിതയെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ചിന്തകളുടെ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മരണത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഈ കവിത നമ്മുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങ് ഉൾവനത്തിലേക്ക് അതിവൈകാരികതയൊന്നുമില്ലാതെ കവി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് മരണമെങ്ങനെയാണ് കാട്ടിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുകയെന്ന് കവിത ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ എലിഫൻറ്റ് She stood apart from the grazing herd, motionless, except for a slowed curl of her trunk. Her head lowered, her great ears flopped forward like a closing umbrella as the bull came to sniff. Kavitha thudangam bull thani, namal kaanunnudu uru aniya, vayasai uru pidiyaniya. Adindi avasana kaalamai, adana adu kootandhati maari poi nilkundadu. Inni adani endu sambhuvikya. നമുക്ക് ആകാംക്ഷയായി അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത കാഴ്ചയാണിത് നമുക്ക് ആനകളുടെ തലയിടിപ്പോടുകൂടിയുള്ള നടപ്പും അവയെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഉത്സവത്തിനും മറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആനകളെപ്പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ആനകൾ അവയുടെ അവസാന കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാട്ടിലെ വനത്തിലെ ആനകൾ അവ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പണ്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറമ്പിക്കുളത്ത് ആ വനത്തിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ഒരു ട്രൈബൽ ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു മിത്തായിരിക്കും ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കും പക്ഷേ അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആനകൾ അവസാന കാലമാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് അതിന് മരണം അടുത്തെത്തി എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേക്കും ആ ആന കൂട്ടം തെറ്റി മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാടിൻ്റെ നടുക്കൊരു മാഷി പ്ലേസ് ഒരു ചതുപ്പ് നിലമുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേ സാവധാനം നടക്കും മരണം അടുത്തെത്തി എന്ന് തോന്നുന്ന അതിന് തോന്നുന്ന ആ നിമിഷം ഇപ്പോൾ ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കഥയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള വിവിഡായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജാണിത് ആ ആന ഏതാണ്ട് നിശബ്ദമായി ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിശ്ചലത മരണത്തിൻ്റെ സാമീപ്യം അതെടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നിശ്ചലത ആനയുടെ തലയൊരല്പം ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ ഒരല്പം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചെവി ശീലക്കൂടെ ഇങ്ങനെ അടയുന്നത് പോലെ അടയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ ചെവി ഒരല്പം മുമ്പോട്ടായി അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മളൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനം ഈ കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ആനയുടെയും ആ യാത്ര ജീവിതയാത്ര അത് കഴിയാറായി അതായിരിക്കാം അങ്ങനൊരു ഇമേജ് കവി കൊണ്ടുവരുന്നത് ശീലക്കുട അടയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആ ആനയുടെ ചെവി ഇങ്ങനെ അടയുന്നു വെൻ ഷി ഡ്രോപ്പ് ടു ഹെ ഹോഞ്ചസ് ദ ഹേർഡ് സ്ക്രീമിംഗ് ആൻഡ് ട്രംപറ്റിംഗ് തണ്ടേർഡ് എ ഫോളൻ ഹാഫ് മൂൺ അറൗണ്ട് ഹേർ അവള് മരണത്തേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുക മുട്ടുകാല് കുത്തി വീഴുന്നു മറ്റാനകൾ അവളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് ചിഹ്നം വിളിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ദുഃഖത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും കവി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഹർ ഫോലക്സ് കൊലാപ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഷീ സ്ലം ടു ഹെർ ബലി എ ഡാഗൺ കം ടംബ്ലിംഗ് ഡൗൺ ഓൺലി ദി യങ് വൺസ് വേ അലൗട്ട് ടു ടച്ച് എ നൗ വൺ ലൈറ്റ് ഹിസ് ട്രങ്ക് ഓൺ എ ബാക്ക് വൺ നസിൽഡ് ഹർ ഇയർ വൺ സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോൾ ഇൻ റംപ് ആസ് എഫ് പുഷിംഗ് ടു വേർഡ് ലൈഫ് and learning of death avalku pidichu nilkana avunnilla kaaligal kolinj avala bhoomiyilekku padikkiya aa aana kootathile kuttiyanagalkku maatrame ini avala sparshikkanulla adhigaaram ullu avagasham ullu adile oru kuttiyana melle nadannu vannu avale nu thodugaya mattoru kuttiyana vannu avalde cheviyil sparshikkunu ini oru kuttiyana adu vannu അവളുടെ ആ വലിയ പിൻഭാഗത്ത് തള്ളുകയാണ് ആസന്നമായ ഒരു പക്ഷേ ആസന്നമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ തള്ളിക്കയറ്റാൻ അതിനുവേണ്ടിയായിരിക്കാം അവനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ 
മരണത്തിനെ കൂടുതൽ അടുത്തതെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ മരണ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ ഒന്നുകിൽ ആ മരിച്ച അവരുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരണാസന്നരായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിക്കും അവർ കരയും അങ്ങനെ അതിനുള്ള പ്രായവും പക്വതയൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുക മരണത്തിന് ആ മരണ സാമീപ്യം അവരാ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവരിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തർ കരയുന്നത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും അതുപോലെ ആ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഭാവം അതെങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് അവസാന നിമിഷം അവരെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായായിരിക്കും ആ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ആനകൾ ആനക്കുട്ടികൾ വന്ന് ഈ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണാസന്നയായി കിടക്കുന്ന ആ പിടിയാനെ വന്ന് തൊടുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ദൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ബുൾ ഹെഡ് ലവ് ട്രൈ ടു ലിഫ്റ്റ് വിത്ത് റോ ഹി മൂവ് ടു ഹെ ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ലിഫ്റ്റ് ഹി ടോർ എ ട്രങ്ക് ഫുൾ ഓഫ് ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ മൗത്ത് ഓവർ ദി ഡസ്റ്റ് ഓൺ എ സാറ്റ് ലിപ്പ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഹി ട്രൈ ടു മൗണ്ട് ഇൻ ടു ലൈഫ് ഷി ഹീവ് ടു ഹർ സൈഡ് ആൻഡ് വോസ് ഡെറ്റ് അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടത്തിലെ കൊമ്പനാണ് അവൻ പതിയെ മുന്നോട്ട് വരിക വന്ന് ആ വീണ് കിടക്കുന്ന അവളെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തള്ളി ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആവുന്നില്ല അവളുടെ ആ വിധിയിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ അവനാവതും ശ്രമിച്ചു സാധിച്ചില്ല അവൾ ഒടുവിലങ്ങ് ചരിയുകയാണ് മരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വു സൺസെറ്റ് ലേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഡിസംബർ ആസ് എ റെസ്റ്റ്ലെസ് ഫീഡിംഗ് ഹേർ കെയിം വൺ ബൈ വൺ ടു ദി ഗ്രീ ബോഡി ആൻഡ് മൂവ് ഡോഫ് ടുഗദർ ഓവർ ദി റിച്ച് എൻ്റെ ദി ഡസ്ക് കവിതയുടെ അവസാന വരികളാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ വൈകി വന്ന വസന്തത്തിലെ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഒരു സായാന ആ ആനകൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരായി ആ വീണ് കിടക്കുന്ന പിടിയാനയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചാര നിറത്തിലുള്ള ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി നിന്നിട്ട് അവരങ്ങ് നടന്ന് മറിയുകയാണ് ആ കുന്നിൻ ചരിവിലുള്ള ആ ഒരു ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മറിയുകയാണ് അവരിങ്ങനെ ആ കുന്നിൻ കുന്നിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മറിയുകയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊരു ദൂര കാഴ്ചയാണ് മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ അൻഡോൺ ചെക്കോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോണ്ട് ടെൽ മീ ദാറ്റ് ദ മൂൺ ഇസ് ഷൈനിങ് ഷോ മീ ഇറ്റ്സ് ഗ്ലിൻറ്റ് ഓൺ എ ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് എന്നോട് പറയരുത് ചന്ദ്രൻ ആകാശത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നീ അതിന് എനിക്ക് ഒരു പൊട്ടിയ കണ്ണാടിച്ചില്ലിൽ അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ആനകൾ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന പിടിയാനയുടെ ചാരനിറത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ വന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് സ്പർശിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ ആ കുന്നിൻ ചരിവിലേക്ക് നടന്ന് മറയുന്ന ആ ദൂരക്കാഴ്ച വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് 